Vi skal finde x- og y-skæringspunkterne på grafen for den her ligning. 2y plus en tredjedel x er lige med 12. x-skæringspunktet er det punkt på grafen, hvor linjen krydser x-aksen. x-skæringspunktet er det punkt på grafen, hvor linjen krydser x-aksen. Vi er ikke over eller under x-aksen, så y-værdien er 0. y-skæringspunktet er der, hvor vi ikke er til højre eller til venstre for y-aksen. Så der er x lige med 0. Lad os sætte begge værdier til 0 og derefter isolere den anden værdi. For at finde x-skæringspunktet, for at finde x-skæringspunktet sætter vi y lige med 0. 2 gange 0 plus en tredjedel x er lige med 12. y var lige med 0. Vi har sat 0 ind i stedet for y. Alt gange 0 er jo 0, så vi står tilbage med en tredjedel x er lige med 12. For at finde x kan vi enten dividere begge sider med en tredjedel, eller gange begge sider med den reciproke værdi af en tredjedel. Og den reciproke værdi af en tredjedel er 3, eller 3 over 1. Så vi ganger med 3 over 1. Så står vi tilbage med 3 gange en tredjedel, og det går ud, så x er lige med 12 gange 3, og det er jo 36. Når y er lige med 0, er x altså lige med 36. Punktet 36,0 er altså på grafen for ligningen. Det er x-skæringspunktet. Og lad os gøre det samme for y-skæringspunktet. x er lige med 0. Vi får 2y plus en tredjedel gange 0. Det er lige med 12. Igen er alt gange med 0 lige med 0. Det er 0, og vi står tilbage med 2y er lige med 12. Vi skal dividere begge sider med 2 for at finde y, og så står vi tilbage med y er lige med 12 over 2, som er 6. Y-skæringspunktet er altså der, hvor x er lige med 0, og y er lige med 6. Og lad os prøve at tegne de to punkter. Jeg tegner det lige i hånden, og så markerer jeg, hvor skæringspunkterne er. Det er vores lodrette akse, og det her er vores vandrette akse. Vi har punktet 36,0. Det her er x-aksen, og det her er y-aksen herover. Punktet 36,0 er helt herover. Det her er punktet 36,0. Og hvis det er 36, er punktet 0,6, så er punktet 0,6 cirka heromkring. Det her er punktet 0,6. Og linjen vil se nogenlunde sådan her ud. Den vil se nogenlunde sådan her ud. Læg mærke til, at der hvor linjen skærer y-aksen, er y-skæringspunktet, og her er x lige med 0, fordi vi ikke er til højre eller til venstre for y-aksen. Y er 0, hvor linjen skærer x-aksen, fordi vi ikke er over eller under x-aksen.